Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber para te ouvir, você liga, você fala com o debate 93. Fale com o debate 93. 2461 um, E-mail: debate arroba rádio 93.com.br. Facebook: Rádio 93 FM. Site: wwwradio 93combr Fale com 93 pelo WhatsApp: 96803 8319. No programa de hoje, nós acolhemos com carinho o reverendo Júlio. Júnior César da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, a pastora Neuza Xavier da Assembleia de Deus da Família em Gil Novo, ela minha gente, é a nossa. Minha pastora no debate 93. É, estreando aqui no debate 93 de hoje, também com a gente o pastor José Derivaldo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador e o pastor Fábio Nunes da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Muito bom ter você ouvinte amado com a gente aqui para começarmos o nosso debate 93 de hoje, afinal de contas, é o seguinte, o ouvinte tá contando, hein? Não sei se é impressão minha, mas tenho visto crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. Essa vai ser a primeira rodada aqui. Vou perguntar para todo debatedor se essa impressão é a mesma deles ou se é somente, tão somente a impressão da nossa ou do nosso ouvinte. É impressionante o despreparo que fica claro em conversas e até mesmo em orações erradas. Orações erradas. O que que a pessoa tá errando na oração? E olha aqui, com certeza o erro aqui não é um erro de português, é um erro bíblico, doutrinário, teológico, que erro será esse, hein? Vamos ouvir aqui, você já ouviu alguém orando errado aí, ouvinte? Conhece alguma história? Eu conheço muita história, em geral, divertida. Agora tem umas histórias que, pelo amor de Deus, compartilha. Seria isso um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? Estamos nadando no raso, minha gente. A falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia? Ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Eu, vinte bravo, hein? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? E aí, como é que a gente faz? Existe algum tipo de preparação? Por onde começar? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? Eu espero em Deus, com toda a sinceridade, que este programa seja um divisor de águas na vida de muita gente. Quem estava nadando no raso, comece a navegar nas, na profundidade do mar espiritual. Quem não tinha o hábito de ler a Bíblia, adquira. Quem não saiba ler a Bíblia, aprenda. E nós vamos juntos com a bênção de Deus. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Júnior César, a pergunta do nosso ouvinte. Ele faz uma afirmação e a pergunta minha a, a vocês, e começando com o senhor, é exatamente essa. É sua impressão também que crentes tão, estão cada vez com menor conhecimento bíblico? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Eu vou até trocar a palavra, JR. Eu vou dizer constatação e não impressão. Realmente, a gente vive um momento é, é, de crise em relação a, a, ao conhecimento bíblico. Mas, assim, não é só em relação ao conhecimento bíblico. Eu acho que nós vivemos um momento de dificuldade em relação à leitura em, em, em todos os aspectos, né? E isso se reflete na igreja também. É, a gente se acostumou com, com informações pequenas e não dá tratamento a essas informações, né? o que é diferente de você ter conhecimento. Hoje a gente tem muita informação 
e pouco conhecimento exatamente porque recebemos a informação e não sabemos como tratar essa informação. O conhecimento vem do tratamento. Então a gente ouve um sermão, a gente ouve um estudo, mas aquilo que a gente ouviu a gente não trata, não se aprofunda e aí a crise de conhecimento se estabelece. Constatação, pastor Fábio Nunes, bom dia, é é o mesmo que o senhor faz? Uma constatação ou o senhor tem uma impressão ou o senhor tá discordando de todo mundo hoje? <risos> Olá JR, olá os nossos debatedores, olá os nossos ouvintes. Eu estou com o Júnior, a gente percebe no, no andar e no caminhar com o povo que cada vez mais a gente vai vendo o despreparo, não só da igreja, como também da, por parte da liderança. É, eu com 18 anos ingressei no seminário e ali eu estudei quatro anos. E a gente sabe que algumas denominações, o pastor que estudou manhã nos estudou quatro anos. Né? Mas hoje a gente vai percebendo que o camarada dorme, ouve e acorda pastor. Hum. É, outro dia me deparei com um colega de infância e ele dizia assim, não, meu irmão agora é pastor. Eu falei assim, ah, rapaz, não lembro dele ter passado no seminário. Aí ele emudeceu. Então eu, eu percebi que aquele colega, ele assumiu o ministério. Mas não houve aí uma busca do conhecimento, de um aperfeiçoamento. O estudo da Bíblia é um estudo complexo, foi escrito num tempo, numa cultura, requer realmente um certo preparo para a gente poder analisar. Não estou desconsiderando aqui, JR, uhum. a ideia do chamado, uhum. mas eu preciso é, enfatizar que a gente percebe esse despreparo até mesmo quando a gente pontua a liderança. Quero ouvir também a opinião do pastor José Derivaldo. Bom dia, bem-vindo, meu querido irmão. Bom dia, JTR, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, realmente é uma constatação, já, ou, já aconteceram aí umas duas décadas atrás pesquisas em relação a isso. Constatou-se que há 20 anos atrás, por exemplo, é, se andava com a Bíblia na mão cinco vezes mais do que na década de 60. E em compensação sabia-se, tinha esse conhecimento bíblico cinco vezes menos. Então isto aí realmente é verdade. Agora, o que está acontecendo é como o pastor acabou de falar. Hum. Nós tivemos, vamos dizer assim, uma certa irresponsabilidade. Por quê? Nós dizemos, a sua salvação é importante. Tá, e quem é que fala de salvação? A Bíblia Sagrada. Então, se a minha salvação é a coisa mais importante, é uma importância transcendental, por que é que eu não valorizo isso procurando... É, averiguar direitinho de, é, da seguinte maneira, a salvação que eu tenho é a Bíblia que diz logo a Bíblia que tem que me dizer quais são as condições de salvação então logo isso aí para mim seria a, vamos dizer assim, a coisa de mais valor que eu teria seria esta busca de conhecimento a, em relação o que? a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz sobre todas as coisas hum. o problema é o seguinte, que com o passar do tempo, nós vimos que as pessoas foram se apegando, entra para a igreja porque quer salvação. Depois que ela entra para a igreja, ela ouve o canto da sereia e ela se seduz pelo canto da sereia. Hum. Ela não quer mais salvação, ela quer é, função, ela quer distinção, ela quer exibição, ela quer satisfazer, a, vamos dizer assim, as enfermidades psíquicas dela, usando aquela comunidade que ela vê que é, vamos dizer assim, que é propícia para isso. Aí diz o quê? Aí chama isso é, de uma chamada ministerial. Quem tem uma chamada ministerial, primeiro, o Espírito de Deus que dá uma chamada ministerial também impele a pessoa, toca a pessoa, convence a pessoa de buscar o preparo. O próprio Deus, quando ele chama a pessoa, a Bíblia diz que ele vocaciona, quer dizer, ele abre na pessoa portais de possibilidade de aprendizado na área que Deus chama a pessoa. Agora, nós fizemos as coisas diferentes, fizemos as coisas é, humanamente e bem pouco humano também. Então temos problemas bem sérios realmente em relação a isso. Pastora Neuza, que é a nossa menina da mesa de hoje, eu também quero ouvir a sua opinião. Nós já observamos aqui para que para uns é uma constatação, para outros também é uma constatação de que a liderança está despreparada. Ouvimos aqui que isso não é uma não é uma coisa de hoje, mas muita gente já vem ao longo do tempo perdendo o conhecimento bíblico, ou pelo menos alguns não estão ganhando como ganhavam ou como ganharam os antigos. Enfim, parece um saudosismo aqui, entendeu? Mas é, muita coisa mudou para melhor, mas muita coisa também mudou para 
pior. Quero ouvir a sua opinião, pastora, bom dia, será bem-vinda ao nosso debate 93. Bom dia, JR, bom dia, colegas da mesa, bom dia, ouvintes da 93, a melhor. É, eu concordo com os uhum. colegas nesta manhã, visto que, amados, eu observo isso cotidianamente, não só na minha igreja, mas por onde passo e na conversa com determinados irmãos por aí. Então, nós observamos realmente um despreparo de conhecimento, visto que o conhecimento ela é importante, em todo, não apenas no sentido da palavra de Deus, mas também no preparo intelectual. Uhum. Isso é importante. O pastor ressaltou aqui que é necessário ter um preparo da liderança também para lidar com os aspectos hoje, com o rebanho. E, enfim, nós estamos observando realmente essa falta de conhecimento da igreja em determinados assuntos. E você vai conversar com o irmão, o irmão às vezes sabe falar da novela, das duas, é. às vezes o irmão sabe falar de... É, da de futebol é. e de outras coisas, também menos de um versículo da Bíblia, e você às vezes, com muito carinho, chega ali e diz, irmão, vamos ler mais um pouquinho, aí o irmão olha para vocês e diz assim, ah, pastor, hoje eu não tenho tempo, pastora, para ler a palavra, ah, vamos, eu tô indo embora, tchau. Então olha. a gente vê, infelizmente, isso acontecendo, e isso é, é, vamos dizer, um referencial para nós repensarmos formas de levar o nosso irmão, a nossa irmã, a ler e a entender e conhecer a palavra de Deus. Essa reflexão é muito importante porque ela nos ajuda a entender algumas coisas, olha que coisa interessante muita gente conhece a história da novela mas é incapaz de conhecer a história bíblica muita gente sabe a escalação toda do seu time mas não sabe a escalação do time dos apóstolos como é que é mesmo? Aquele outro como é que é o nome daquele outro mesmo? aí, certo? Sim. Eu ia até dizer, a pessoa até sabe o, o nome dos ministros, mas ministro no Brasil não dá não, são muitos, dá né? Não. Tem muito ministério, Com né? Certeza. Brasil é um país riquíssimo, não precisa de nada Sim. disso, tem ministério aberto. Então, nós temos aí uma, uma habilidade, que nós temos habilidade, se a pessoa sabe contar a história da novela, ela tem habilidade para contar a história bíblica. Se ela consegue memorizar a escalação do seu time ela pode memorizar a escalação do time dos discípulos. Por que que isso não acontece? Mas isso é uma questão que daqui a pouquinho vocês vão responder. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Ei, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R., ouvintes e debatedores. E hoje é dia da pesquisa trabalhar com a sinceridade. Sinceramente, quando você deixa de ler a Bíblia por um dia, você sente falta. 87% dos ouvintes por telefone disseram que sentem sim. 67% deles no site também disseram que ah. se deixam de ler por um dia, eles sentem falta. Posso? Posso? Pode. Eu queria que dissesse se vocês leiam ou não, porque o que sente falta aí, eu fiquei na dúvida. Se sente falta, sente Isso, falta. Não é. li a Bíblia hoje, estou incomodado. É. Né? É, exatamente. Não porque, li hoje. É, porque dá a impressão de que este que sente um incômodo é porque ele lê. Né? Sim. Ele, ele lê todos os dias. Então, quando ele não lê, ele se sente incomodado. Isso. Né? Isso. Então é essa a ideia. Agora, Isso. se o ouvinte não lê dia nenhum, Mas ele não, não pode se incomodar. É, Como é que vai sentir incomodado? Vai entrar no não aqui. Não é isso? É. Você diz, ah, eu tô incomodado. Você lê quantas vezes? Não leu nunca. Então não tá incomodado. Tivesse incomodado, claro, começava a ler. Hábito, né? Deu tempo, né? É. Ah. Então, aqui no WhatsApp, telefone 968038319, uma ouvinte disse assim, olha gente, no início do ano, eu entrei num grupo, eu não sei se, se é grupo do WhatsApp, enfim, ah, que era um desafio. E esse desafio é de ler a Bíblia o ano inteiro. Oh, coisa de ler boa. a Bíblia toda Não é aquele negócio de foto sem... Ah maquiagem, ah, despenteado, não é nada boa, disso não. não. Ah. E ela disse assim, olha gente, tá sendo uma experiência muito boa, porque quando eu leio os versículos diários, lá eles devem ter, né, um ah. tipo de de, de, de escalação, ela diz assim eu fico com vontade de continuar lendo. Olha aí. E eu digo a vocês que eu descobri mais amor é, tanto meu para com Deus e tanto do amor de Deus para comigo, é o que ela diz agora. Você pediu para o pessoal mandar história, né? Uhum. Engraçada, de oração. Não, engraçada enfim. não. Eu falei que eu conheço histórias é. engraçadas. Ué, mas ah. já começou aqui, tem gente é. que conhece. Ela disse assim: olha, eu queria sobre orar errado, ouvinte diz. Tem uma pessoa, na igreja, que orou ao Deus do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Olha, esse, esse é patriota, esse aí é, é, bom mesmo. Que é novo convertido, gente. É novo? É novo ou não? Ela não fala? 
Fala que é. Porque a pessoa. Não é isso? Gente, imagina bem, o cara chega à igreja e escuta todo mundo falando: o senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos. Ele não sabe que o senhor dos exércitos é uma expressão do Antigo Testamento que revela uma série de coisas, uma expressão, uma das mais profundas que tratam sobre, sobre esse assunto e ele acha que... E ué. muitos teólogos também não sabem, Jota. <risos> pois é. Nunca pararam para pensar o que é, significa O que, que significa, isso. né? É, Fal... Exército de quê? É, é, e faltou aí, faltou, né? Faltou a marinha e faltou aeronave. Então o camarada, na oração, o cara coloca lá. É verdade, pastor. Ah, ele completou, ele teve boa intenção. Fal, falta instrução, ele é. Quis boa, boa intenção. Pô, não, é, pastor. Nós vemos que realmente está constatado a falta do conhecimento. E é por isso que precisamos, é. hoje, como pastor, direcionar é. esse conhecimento, ajudar também os nossos membros aí a alcançar isso, né? Uhum. Nós estamos com um problema sério. Hum. A gente vai percebendo que a igreja, ela não sabe qual é a sua identidade. Isso. E quando a gente não tem ideia de quem somos, a gente perde o senso da missão, a gente não vai saber o que temos que fazer. E a gente precisa retornar a essa busca, quem é que nós somos, o que é a igreja? A igreja não é o CNPJ, apesar de ter, a igreja não é o templo, apesar de ter um templo, a igreja não é um, um corpo doutrinário, apesar de ter as suas doutrinas bem definidas, o que é a igreja? Se você perguntar hoje para alguns crentes o que, que é a igreja, talvez eles não saibam dizer quem eles são. E a gente vai percebendo isso numa larga escala. E quem não sabe quem é, não sabe o que tem que fazer. E quando a gente não sabe o que tem que fazer, a gente deixa de cumprir aquilo que devemos fazer na sociedade, algo que só a igreja pode fazer, mas nenhuma outra instituição, mas nenhum outro segmento pode fazer, que é sinalizar o reino de Deus. Então, essa falta de conhecimento é preocupante. E a gente, mais uma vez, está tocando na questão da, dos líderes, né? Alguns hum. teólogos não conhecem. E se não conhece, como é que vai ensinar? É, o ouvinte está dizendo aqui o seguinte, olha, pelo WhatsApp, o ouvinte está concordando com isso, dizendo que a liderança está despreparada, aqui no Face, o um ouvinte faz uma crítica, ele diz que os pastores colocam na liderança apenas seus amigos, entendeu? Eles não não lidam aqui com pessoas competentes e preparadas, escolhem a liderança com base no relacionamento e na amizade, diz aqui um dos nossos, claro que não é regra, não são todos, mas é a crítica que faz aqui o ouvinte, é a constatação que vocês já fizeram. É, mas é porque você trabalha com uma certa centralização de poder na igreja e para você manter esse poder você precisa se cercar de pessoas que, que sejam leais a você com então certeza, você vai nomeando isso. essas pessoas ou seja, quando há essa centralização já significa dizer que a igreja tem o um dono e eu digo, tem muitas igrejas por aí que se você for procurar quem é o dono Imagina. juridicamente, tá escrito lá Imagina. o nome tá? e, e, ele, e ele vai transmitir essa igreja por herança quando ele morrer para o filho, para o neto e assim vai. Tem alguns... Esse dono não é Jesus não Cristo. Não é Jesus. Tem não alguns é casos Cristo. assim que eu conheço, JR. Aham. Eu conheço alguns casos assim, que você uhum. vai lá, muda o estatuto da igreja e coloca o pastor é, como dono da igreja e aí a gente já sabe os resultados onde é que, que isso, isso vai, onde vai, é que vai, isso vai, vai dar. Ah, então de... perceba, a centralização do poder, ela favorece isso. Uhum. Né? A, a questão do preparo ela é importante, e eu digo é importante, mas também na hora de escolher uma liderança não basta só você ter o preparo então a gente tem que ter um equilíbrio um em relação e, a essas e, duas e... coisas, porque às vezes a pessoa é muito preparada, mas não é comprometida e, né? e às vezes a pessoa é, é comprometida, não tem tanto preparo, mas esse comprometimento que ela tem, vai proporcionar a ela um gás para ela buscar esse preparo e exercer o, o ofício que ela tem, e, então vez... esse é o cara que tem valor. E né? mais uma vez a gente cai nessa condição se a gente tá falando de ensino, de conhecimento é, requer o preparo é, os segmentos sérios na sociedade eles buscam preparo as grandes empresas, as grandes corporações elas têm investido no preparo dos seus profissionais porque eles entendem que isso vai, vai levar ao sucesso da, do, do desenvolvimento e a igreja não pode ser diferente a gente percebe a, a falta do conhecimento nos segmentos quando a gente tira alguns componentes, por exemplo se é uma suposição, tá queridos se hoje a gente entendesse que os milagres cessariam no nosso templo, muitos segmentos evangélicos fechariam as portas. Porque eles só sabem falar de milagres e às vezes sem um conhecimento profundo. Se a gente tirar a palavrinha prosperidade, mais um batalhão de segmento cai e fecha as portas. 
Se a gente tirar a palavrinha diabo, vai ter um monte de segmento fechando as portas. Exatamente. E a gente vai ver a, a, a falta do compromisso de entender a Bíblia como um todo, de entender a proposta de Deus como um todo, e isso dá trabalho. Pela sua lógica aí, se tirar a Bíblia, muita gente ainda fica. Se tirar, Pela sua lógica. Se tirar Cristo, muita, muita gente, gente ainda fica. Muita gente ainda fica. Tirar tirar lógica. Exatamente. Gente ainda fica. Olha aqui um ouvinte dizendo, hoje a, a maioria das pessoas só Cristo. quer chave, porta, prosperidade, poucos querem saber do conhecimento, observem, diz aqui o ouvinte, hein? Pelo WhatsApp, campanha da prosperidade, cheio. Oh. Culto de cura e libertação, cheio. EBD, vazia. <risos> Culto de ensino da palavra, vazio. Seminário teológico, vazio. As coisas de Deus deixaram de ser primícia, conta aqui um dos nossos ouvintes nos acompanhando pelo nosso WhatsApp. Eu digo, JR, que a, a questão está ligada ao prazer. Nós temos que admitir uma coisa, né? É, a maioria dos crentes, talvez, né? É uma, também não é uma constatação, essa não é uma constatação, tá? Mas é só uma, uma informação. A maioria dos crentes, talvez, perderam o prazer de meditar na palavra. Então você busca aquilo que você tem prazer prosperidade, Exatamente. milagres, Exatamente. É, os casos que a, a Marcela citou aqui são coisas que estão ligadas ao nosso prazer é, imediato. Então você não vai fazer é, aquilo que não está ligado ao prazer. E talvez a gente não tenha mais esse prazer de meditar na palavra de Deus dia e noite como está lá no Salmo I. Certo? Existem muitas outras coisas na frente. Ir à escola dominical me dá prazer? Se não dá, eu sei lá, eu vou dormir, eu vou para a praia. Participar do estudo bíblico me dá prazer? Né? E aí, com, com to, em todo o contexto que, que, com todo o contexto que isso traz, às vezes também a, o cara começa tendo prazer com o estudo bíblico, aí ele vai se sentar lá para assistir e quem vai dar o estudo bíblico fala Mesmo um monte de baboseira, não tem conhecimento. E em vez dele ficar ali é, é, se alimentando, ele acaba ficando irritado, porque não compreende bem as colocações que são feitas, discorda daquilo que é, que é falado, né? Então, acho que o prazer, eu acho que nós temos que resgatar eu em relação à palavra de Deus. Eu tô lidando com o de repente vocês podem até me ajudar, com certeza. É, o menino que toca lá no ministério, toca na banda, e aí eu não sei se vocês passam por esse problema, mas ele tá participando dos cultos na hora da música, mas ele não tá matriculado na EBD, ele não vem para os uhum. estudos bíblicos. Aí a gente coloca uma, uma lei, a gente diz assim, se não vir a escola bíblica, não toca. Aí o menino passa a frequentar. Né? O meu dilema é o seguinte, eu não sei se isso resolve também, uhum. porque às vezes aquele garoto está lá na escola bíblica, está frequentando, mas porque ele quer tocar na hora do culto. E eu não sei se ele está lá com o coração, se ele está lá com a alma, se ele está lá com o entendimento. Eu acredito que isso não resolva. Pode ser que alguém, alguém diga assim, vai que algum dia esse menino é tocado e ele passa a sentir esse uhum. prazer. Mas eu acho que o dilema é como despertar a paixão por Jesus, como despertar a paixão pelo estudo bíblico, como Boa despertar colocação. a paixão do, 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 da, da nossa igreja, dos nossos meninos, dos nossos jovens, <risos> pelos valores da, da, da palavra de Deus. Olha, essa, essa, esse questionamento aí é muito importante, que eu iria falar justamente sobre isso. Olha só, o grande problema da falta de apetite por conhecimento bíblico é que as pessoas que estão ensinando, elas não têm empolgação. Eu não consigo estimular ninguém mais do que eu estou estimulado. Eu não consigo empolgar ninguém mais do que eu estou empolgado. E o que nós temos visto é que um jovem como esse, você obriga ele, força, cria circunstâncias para ele vir para a escola dominical. Ele chega na classe de escola dominical, ele tem um professor desestimulado, falando como se não acreditasse naquilo que está falando. É um conhecimento sem logística cidade, sem cientificidade e o que aí acontece é, vamos dizer assim, muito pouco provável de ser aplicado na prática então, o que nós temos hoje é justamente isso líderes que parece que não acreditam naquilo que eles têm, eles vivem uma vida como se fossem profissionais, então quando eles falam da verdade, é tão sem empolgação que ele não estimula ninguém a seguir a ele, e depois disso vem também o que? Nós temos um problema bem sério hoje dentro das igrejas, não, não das igrejas tradicionais, mas o movimento pentecostal tem 40 anos de pentecostal então já vivi muita coisa e além do mais eu sou excessivamente racional e crítico e parece que eu vivi mais para observar, não porque também eu tenho 35 anos já que sou formado em teologia, né, então 
é, já isso me obriga a ser responsável pelas coisas que estão acontecendo. Então, o que nós te, eu tenho percebido? Tenho percebido que tem acontecido muita dissonância de informação no meio das pessoas. As pessoas chegam na igreja e vão assistir alguma coisa. Ela vai receber um avalanche de informações. Aquelas informações dentro da mente dela não, no, 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 vamos dizer assim, no acervo dela não vai ter ressonância cognitiva. Vai ter que começar a se perder. O que ajuda? Daqui a pouco vem outro e vem com conhecimento dissonante daquele. Aí ele diz... É tudo uma brincadeira. Depois que a mente humana recebe, vamos dizer assim, sete avalanches disso aí, a mente humana se prepara para, a partir de agora, ela vem para o culto pronta para jogar fora tudo, todas as informações que ela recebeu ali no culto. Então, esse fenômeno de dissonância cognitiva em relação a todas as informações culticas, todas as informações litúrgicas, é uma coisa que ninguém pode negar. Nós temos uhum. nos dias atuais. E isto é normal que cause um desinteresse pelo conhecimento bíblico. Por quê? Porque eles acaba como um novo convertido falou para mim, eu conversando sobre a Bíblia tem uma só interpretação, só ele falou, não, o que eu percebi agora é que a Bíblia tem tanto significado quanto for o número de pregadores. O novo convertido já está aprendendo bem. isso aí. Uhum. Por quê? Porque era o que ele via. Uhum. Então, como você vai chegar para uma pessoa dessa, fazer ele valorizar a Bíblia e buscar o conhecimento, se ele já estava se preparando para pregar e dizer para as pessoas o que ele achava do texto bíblico? Um ouvinte é. nosso aqui do Jardim Ana Clara dizendo: a Bíblia fala que o povo sofre por falta do conhecimento. De Olaria, um ouvinte diz: na minha opinião, os professores da escola bíblica eles deveriam ter formação acadêmica. Muitas vezes os alunos fazem perguntas complexas e o líder fica perdido sem saber o que responder. É, não é tão simples assim, né? Porque se tiver alguém ali na, na igreja com essa habilidade, tendo essa oportunidade acadêmica, é uma coisa. Agora, não tendo o que isso, na maioria dos casos, é mais, mais complexo, né? Nessa linha, pastores, aqui um dos nossos ouvintes diz, gostaria de enfatizar que para ser pastor não precisa ter seminário, como o pastor falou agora, pois seminário forma teólogos. Todo pastor deve buscar o aperfeiçoamento. Muitas vezes a pessoa não tem chamado algum e está à frente de uma igreja, por isso temos igrejas morrendo é o que diz um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Fábio. Olha, eu acho que não existe estatística para provar isso aí, não. Com certeza. Isso aí é suposição. É, eu, eu penso que realmente o chamado é algo que vem da parte do Senhor. Mas eu vejo o apóstolo Paulo, antes de assumir o ministério, ele fica três anos na Arábia, ali se preparando para com, começar a sua caminhada ministerial. A gente precisa entender que o cristianismo, na verdade, ela vem de uma estrutura eh, judaica. E quando Jesus ele desafia os seus discípulos, desafia a formar outros discípulos. E formar discípulos requer um preparo. E Jesus diz assim, ó, façam discípulos ensinando. Então, a gente percebe que o preparo é algo que está inserido dentro da caminhada cristã. É, esse discípulo que Jesus está falando ele está falando de um garoto que começou aos sete anos de idade a frequentar a sinagoga e receber lá todas as informações do antigo testamento que passando desse período ele se destacando ele passava mais quatro, cinco anos lá adiante do, 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 do rabino para aprender como é que o rabino interpreta as escrituras passando um pouco mais esse menino, ele tirava é, 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 a expectativa da sua vida em caminhar e viver é, aos pés daquele rabino para aprender como aquele rabino vivia a interpretação que ele ensinou sobre as escrituras então o discipulado requer realmente um preparo, dedicação tempo e compromisso com Deus eu acredito que realmente Deus chama e nesse chamado o homem precisa se preparar. Parece que o ouvinte é. traz aqui algumas reflexões que eu só queria me colocar ao lado dele aqui para poder representar aqui o ouvinte, quando ele diz que o seminário forma teólogos, é verdade. O seminário não nasceu para formar pastores. Ele forma teólogos, ele está ensinando Baixarés, teo, teologia. É, eu, 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 é. Não, eu gente, discordo um pouco disso. Mas tá ele recebe bem. pessoas que têm um chamada para ser pastor. É, é, na conclusão, talvez nós estejamos juntos. Se não, não tem problema nenhum. 
Mas a formação do seminário é para isso, tanto é que muitas pessoas sem chamado pastoral podem fazer teologia e esperem em Deus que elas nunca exerçam o ministério. Esperem em Deus que o não chamado para o pastorado, ele seja um teólogo, ele possa ensinar, ele possa ser um grande mestre, mas o exercício do pastorado exige chamado. A questão é que o chamado, o indivíduo chamado, ele deve se preparar. Por que não se preparar? Por que acreditar que vai ser um anjo que vai me falar? Peraí, com todo mundo é estudo, com todo mundo é pesquisa. Por que que com determinadas pessoas ele não precisa estudar? A pergunta é, não precisa porque houve um milagre ou não precisa porque teve preguiça? JL. Aí você entra nesse aspecto que envolve a caminhada, o seminário, vai ensinar teologia, vai ensinar uma série de coisas e vai dar ao chamado para ser pastor a habilitação, a capacitação para o exercício do ministério. Mas na mesma sala, na mesma sala, sentado lado ao lado, cê, lado a lado, você pode ter ali uma pessoa que não tem chamado ministerial nenhum e que infelizmente ele sai dali, ele é ordenado e ele assume a igreja. E aí o ouvinte diz que muitas igrejas estão morrendo por causa disso. Não dá para dizer que é só por causa disso, né, ouvinte? Também não podemos dizer. Mas que tem gente que fez teologia e não tem chamado, é verdade. E é Exatamente. verdade que tem gente que Exatamente. tem chamado e nunca fez teologia. É verdade. Agora, por que não estudar? Eu acho que o, o não estudo tá mais ligado a ou a impossibilidade preguiça mesmo. Ou a preguiça do que alguma questão nobre, maravilhosa e espiritual. Fala, Reverendo JTR. Júnior, discorde aí à vontade. É, assim, eu discordo em termos, tá, JTR? É, eu vou falar sobre intenções. Uhum. A, a intenção do seminário é formar pastores. A gente perdeu isso ao longo do tempo, mas a intenção era formar pastores. Porque o tempo é curto, é, entendeu? Pra... Formar ou capacitar? É, não, é formar pastores. A gente precisava ter pastores capacitados. Então o seminário surge para poder dar formação uhum. a essas pessoas que vão entrar para o ministério. Todo é. mundo que está lá é, pretende ser pastor? Não. Mas vamos lá. O que diferencia alguém que faz um seminário e tem um conhecimento teológico São e vai ser um professor de, de escola dominical com, de um pastor? A uhum. ordenação? administrar os sacramentos, no final das contas quando ele vai pra frente da escola dominical ele também tá pastoreando. É só o chamado né? pastor. É, é. Tá então, porque então, quem na... di dirige um pequeno grupo também está então, pastoreando aquele grupo. Do ponto de vista do seminário, da sua criação e formação o objetivo a princípio era capacitar pessoas para o ofício pastoral. Chama, historicamente. Depois, é, depois isso foi sendo ampliado, hum. tá entendendo? Nem toda então, instituição tá visando hum. entregar um obreiro à igreja. É, Aprovado. porque alguém alguém é, fala para mim assim, na igreja presbiteriana que a qual eu participo, se alguém perguntar para mim, o seminário ele forma pastores? A resposta que tá na mente que é logo não, te, seminário forma teólogos. Aí, eu que sou mais crítico pergunto, muito bem, o que é preciso para entrar no seminário presbiteriano? Além de prestar o vestibular, você tem que ter a carta de indicação de um pastor. Você tem que passar por uma liderança para você entrar para o seminário, ou seja... Ser reconhecido pela comunidade, é, é o carisma... Tá? Exatamente. É então, o que se espera é que aquele que vai para o seminário tenha pelo menos um vislumbre de uma vocação. Então, eu tenho a, 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 a pretensão de quem está criticando de fora que a, a proposta é formar pastor. Nem sempre esse negócio dá certo. Uhum. Mas a proposta é formar pastores. A, a, a gente tem que diferenciar uhum. também a questão de conhecimento e sabedoria, só para uhum. responder a questão da ouvinte que não precisa ser, ser pastor, ter, não precisa ter conhecimento acadêmico para você poder ensinar na escola dominical. Por quê? Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Né? o sábio tem conhecimento ele busca conhecimento mas o sábio ele tem algo que talvez o que só tem conhecimento não tem que é a experiência de vida uhum. nós temos muitas pessoas né, que estão, como o pastor Fábio falou ali ó, sentados aos pés de um discipulador que com a sua vida ensinaram ele a ser crente de verdade tiveram experiências maravilhosas não tem conhecimento teológico é, formal, digamos assim mas tem o conhecimento teológico da vida da prática bíblica, esse cara está habilitado para dar aula Deus. pastora Neuza é. pastor, eu concordo com tudo que está sendo aqui colocado na mesa e acho que realmente precisa desse preparo 
E o que, que acontece realmente é a intencionalidade hoje, como esse preparo está sendo ministrado. Porque não é só você frequentar uma faculdade de teologia ou um seminário, mas realmente você requer vocação, até porque tem etapas que você vai é, estar ali naquele seminário, você vai sendo peneirado, teu caráter vai sendo muitas vezes formado também, porque é, vamos sendo construídos a partir do, uh, do contato com a palavra, a partir do nosso testemunho, vocação, e a gente vai entendendo que temos um chamado e temos uma responsabilidade em fazer a obra de Deus. Mas o que é está acontecendo hoje? Muitas pessoas acham, ah, meu pastor é formado, é, fez teologia, eu também posso fazer, eu também vou fazer. Irmãos, é bom, é louvável, mas a preocupação é, edifica a tua vida, você vai colocar isso em prática, é bom também pensar, porque não te faz um pastor você frequentar um seminário. O que te faz pastor é a vocação, o chamado de Deus, é, você ter essa convicção realmente desse chamado cada dia. E a própria palavra disse, alguém citou que é, errais não conhecendo as escrituras. E muita gente está errando hoje porque não conhece a palavra. Não tem, é, vamos dizer, um relacionamento com esse Deus. O Deus da palavra tem até o Salmo 91 pendurado é. na sua estante, tem até... O, a caixinha de promessas, mas não conhece Deus na sua profundidade. Então isso fica muito complicado, até mesmo para a gente hoje, falar sobre conhecimento de palavra. É. Com tantas informações, com tantas coisas sendo difundidas no meio evangélico, como preparar realmente esse povo para exercer e para ser pastor? Porque é no cotidiano que a gente vai aprendendo a manejar e a se tornar pastor. De um aí, um ouvinte dizendo, muitas vezes eu deixo de ler a Bíblia porque não consigo entender muitas coisas, eu sinto falta de ler e oro para que Deus me dê entendimento na hora da leitura. Por outro lado, um ouvinte aqui no WhatsApp diz, eu não gostava muito de de de, de ler livro nenhum, a Bíblia então nem se fala. Aí mesmo que me dava sono, tem gente que é assim, abre a Bíblia e abre a boca, parece que é um negócio, hein? Teve um dia que eu comecei a orar a Deus pedindo o desejo de ler a Bíblia. Hoje em dia, se eu não ler um dia, eu fico muito mal. Quando a gente quer dar o primeiro passo, Deus arde em nós o desejo de querer o conhecimento da palavra. Aliás, a palavra liberta, pois ela é a verdade. Compartilha aqui uma de nossos ouvintes que, pela graça de Deus, venceu esse tempo, Amém. né? Agora, quando o ouvinte fala aqui, o ouvinte que nos encaminha o assunto, fala sobre superficialidade... Ah, vocês concordam que este é um tempo de superficialidade, pouco conhecimento sobre muita coisa? Ou não? Afirmativo. Nadando no raso? Olha só, que, para que nós estimulemos as pessoas, nós ter, precisamos de conhecer a nossa geração. A nossa geração é uma geração que está, é, está em um processo de mudança, que elas estão exigindo para as coisas para processar as informações, sistematizar as informações, que essas informações tenham cientificidade, lógica, e que essas informações possam ser colocadas, possam ter concretude. Então, você possa ver aquilo na prática. Então, quem vai ensinar a Bíblia nos dias atuais, tem que saber disto. Não pode esquecer dos aspectos didáticos, não pode esquecer justamente do, da particularidade da, da geração milênio. Então o que está acontecendo é justamente isso. A pessoa chega e vai, diz que vai ensinar a Bíblia, aí chega em panturra, diz um, vamos dizer assim, um determinado tema, aí divida aquele tema, aí empanturra os ouvintes de versículos, que muitas vezes não diz realmente, não são referências reais ao que ele está falando. E com isso, ele já está, vamos dizer assim, já está perdendo o crédito que ele está dizendo diante do auditório dele, porque ele subestima o auditório. Então, hoje em dia, principalmente para quem fala para pessoas mais novas, uhum. para adolescentes e para jovens, tem que ter cuidado. Quando você disser que a Bíblia é isso, você não chegue impondo, porque não, é, e a, a geração atual não é como as gerações passadas, que você tinha a tua autoridade, o que você dizia tem autoridade. 
nós temos um tempo que inclusive isso é muito bom, ou você transfere a autoridade para a Bíblia, mostrando o que a Bíblia diz, que tem Exatamente. cientificidade, que é assim, que por isso tem valor, porque é verdade e a Bíblia contém isso aí, assim você direciona a pessoa para a Bíblia e ela vai dar valor à Bíblia. Agora, passou o tempo de centrar-se, colocar-se a autoridade na pessoa, essa autoridade subjetiva, isso acabou para a geração milênio e para a geração Z. Então, vamos ter cuidado com Pastor, isso aí. Pastor, uma pergunta que eu faço, é... eu concordo, é, nós estamos diante de uma geração que recebe as coisas diferentes, o Facebook, toda hora tem uma informação, é rápido, não pode ser demorado, não pode ser um texto longo, mas, por outro lado, a gente vê o padrão bíblico do discipulado, que exige tempo para meditar, Convivência. tempo para observar, tempo para associar as informações, tempo para analisar a vida e o que, é que o Rabino está se ensinando. É, será que essa cultura do rápido, do fast food, de, 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 das coisas que tem que ser para ontem, Será que isso também não vai deixando a gente perder aquilo que é precioso nessa Exatamente. caminhada do ensino? Uhum, uhum. Eu, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Será que a gente tem que aceitar realmente essa cultura uhum. ou, ou, Pas... ou o processo de, na caminhada da vida cristã? Eu, eu concordo com o pastor que ele está dizendo. Porque hoje, irmãos, fica difícil de você é, chamar a atenção de um jovem e dizer assim, vamos ler a Bíblia. Ele está ali conectado na internet, no Facebook, passando no Zap, no Instagram. Então ele vai, entre coisas, quanto o pastor, colega da mesa disse, coisas que lhe dão prazer. Será que a Bíblia dá prazer para ele naquele momento? Pois é, mas então, eu tenho a impressão gente... que o que o pa pa pastor disse é que uma leitura da nossa sociedade é, exatamente. e da nossa cultura nos permitirá usar algumas Mateus. ferramentas que poderão atingir o nosso objetivo. Exatamente. Porque mas... o que que acontece? Nós vivemos no mundo pós-moderno. Este tempo é diferente do tempo que passou. O tempo que passou não existe mais. A nostalgia, o saudosismo é parte da nossa da nossa vida. Nós queremos isso, mas nós também mudamos, irmãos. Tudo bem. Nós pastor. também mudamos. Então é que é, é isso, pastor José. Sim, é, é a ideia de assim, essa geração ele não está é diferente da, ele, da geração do dia de Jesus. Ele uma não está discordando do que vocês não, estão, não, estão falando. Bem, é isso, pastor. Não está discordando. Não é. Ele não está dizendo, olha, vamos. Mas é usar os instrumentos, entendeu? Nós estamos aqui na verdade, não é questão nem de discordar, mas é ressaltar faltando isso, que o Facebook, o Instagram, tudo isso é muito bom, são ferramentas que nos ajudam muito. Qual a Mas... melhor forma de estudar a Bíblia? Existe algum tipo de pre preparação? Gostaria que vocês respondessem a isso agora. Antes eu quero ler aqui a opinião de um dos nossos ouvintes, ou uma, era de JR, eu acho que as escolas dominicais, elas têm que ser também mais sobre a Bíblia. Uau. As revistas são uma benção, mas não o suficiente. Às vezes a pessoa tem uma revista que é ótima, mas é, é um material que não é sobre a Bíblia, é sobre um assunto muito Eu legal, quero. né? Aí diz assim, muitos podem fazer cemitérios, mas muitos não. Tem impressão que quis dizer seminário. 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 Em seminário. alguns casos. <risos> Sim, é. É. Bom, as pregações não estão sendo suficientes, pois logo desembocam para a bênção. Ai, Ouvinte Deus. falando, ó, aplicação, aplicação da pregação é, é, é uma bênção. Se eu tô, tô tentando entender. As, a, as pregações temáticas são poucas, certo? Tá chamando de pregação temática, pode ser que ela esteja até pensando na expositiva. Expositiva. É, né? Pode é, ser que, que não na, temos não é hoje é expositiva. Mas é. na cabeça esteja expositiva, mas é aí. Ou ele quer dizer que a pessoa não se pega, não é. se apega ao tema. É, Sim. estou fazendo um estudo de ler a Bíblia em um ano e vejo que tem tanta coisa que não se fala, só falam de Davi, 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 Davi. Davi. É. JR. É. E Davi assim, das Vagas. Ah. Assim, é, eu, eu pontuei algumas coisas aqui em relação a, ah. a isso, né? Mas antes, assim, eu queria é, dizer que jogar a responsabilidade na vida moderna, pós-moderna, é. hipermoderna, é. supermoderna, é. é complicado, né? Não, claro, Porque claro. o que acontece? É, hoje nós temos mais acesso à informação então, quando eu fiz o seminário lá em 1900 e antigamente, <risos> certo? Eu ah, adquiri é. uma biblioteca. Recentemente, quando eu estava concluindo o mestrado, eu adquiri uma biblioteca 
tão grande quanto a que eu tenho em casa em PDF. Então, a informação <risos> rápida está ali em qualquer lugar do mundo para eu acessar. Agora, o tratamento da Mas informação... tem que ler da mesma forma. É, eu tem que, que ler. ler. O tratamento da informação <risos> é uma responsabilidade pessoal. <risos> então, vamos lá. Hoje, nós temos diversas formas de acesso à Bíblia. O que, que a gente tem que fazer? Facilitar o acesso. Primeiro ponto é esse. Uhum. Facilita o acesso à Bíblia. Ah, mas eu não vou carregar uma Bíblia grande porque eu trabalho na rua, meu amigo. Baixa o aplicativo e deixa lá para você acessar a hora que você quiser. Outra coisa, procura uma boa versão, meu filho. Para que, que você vai ter uma versão de um português de 1800 e antigamente? Se você pode ter uma versão mais contemporânea que vai Exatamente. te dar uma leitura mais prazerosa. Com ah, não é a versão bíblica que é sagrada. É o conteúdo. Então procura uma versão é, 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 que seja mais acessível e mais prazerosa de você ler. E digna também, né? Senão eu, não, há, eu, não adianta. Eu, então utilize os aplicativos, tá? Tenha disciplina com essa leitura, porque isso é disciplina. Não pensa assim, ah, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia todo dia. Meu amigo, começa com um versículo, tá bom? Não fica prometendo o que você não vai fazer. Começa com um, lê um por dia, daqui a pouco você está lendo dois, três, o hábito, ele se estabeleceu. Faça perguntas ao texto, certo? Porque Jesus mesmo queria saber o que as pessoas pensavam, como interpretas. Faça perguntas à Bíblia. Tenha curiosidades. Procure o detalhe. A gente vive uma vida hoje onde a diversidade está aí. Mas o que chama a atenção é o detalhe, entendeu? É você precisa buscar detalhes no texto. Você que ensina a Bíblia, os seus alunos, as suas ovelhas querem que você aponte os detalhes. Exatamente. Querem que você diga, por exemplo, assim, olha, é, Jesus estava na casa de Mateus, é, no banquete, e quando os amigos dele publicando chegaram, os discípulos saíram da mesa. Isso está lá no texto, você já reparou isso? Está lá no texto. Os fariseus não entraram na casa, os fariseus falaram com o discípulo de fora. E Jesus ficou lá sozinho com os publicanos, os pecadores. Mas a pergunta, pastor Júnior, que, que a pessoa que está aprendendo a Bíblia faz é o que, o que eram os publicanos? Sim. Ou quem são? Por essa, isso que tem que ter quem é essa então, pergunta. São detalhes que você não, tem que... É, 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 concordando é, com isso, é dizer o seguinte, mesmo. a gente precisa perguntar mais. Perguntar. Porque é o seguinte, a gente parte de um, de um suposto saber, até quando a gente prega, a gente prega imaginando que todo mundo sabe o que é. Tá falando uma coisa, você pode dizer, ah, todo mundo sabe. Isso aqui todo mundo sabe. É, Pergunta se sabe. Querigmática é. bem não estranha é e agora tem coisa. impressão que todo mundo tá entendendo. O ouvinte levanta um problema seríssimo. É interessante a fala do ouvinte. Será que as nossas escolas bíblicas não estão trabalhando tanto os temas? É claro que tem que trabalhar. Mas será que não está enfatizando tanto nos temas atuais? E ao longo de 10 anos a gente vai perdendo contato com a Bíblia? Essas explicações, esses Aham. pontos. A, autoridade a gente precisa concluir. pensar os nossos currículos. É. Claro. É, porque senão, realmente, a gente vai tratar muito sobre a, a vida secular, sobre a dinâmica uhum. do tempo, Exatamente. sobre a pós-modernidade e ao longo de 10 anos. Aquele menino que entrou com 10 anos agora está com 20, ele não conhece nada Sim, de Bíblia. E aí, a fé uhum. vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir Segundo a palavra de Deus. A, palavra. a última é, recomendação é que eu deixo, JR, tá é para o ouvinte é frequentar bons estudos bíblicos. Uhum. Bons estudos bíblicos. Tá? Uh, isso daí pode ser complicado às vezes. Como é que você pode é levar o estudo conta. bíblico da sua igreja? Meu amigo, estuda antes e vai fazer perguntas para o seu pastor. É, com Pergunta, incentiva o seu pastor a estudar, a se aprofundar no texto. Você não vai ser chato e nem rebelde, claro, dependendo de como você faça isso. É. Mas pergunta, Exatamente. mostra que você está interessado, vai para o gabinete, tira suas dúvidas. O seu pastor vai estudar mais porque ele sabe que lá no auditório dele vai ter alguém que não vai aceitar qualquer comida que ele apresentar. Então ele isso, vai se aprofundar. Júnior, um, um aluno empolgado e empolga qualquer professor. Isso é bom. Um Imagina. aluno entusiasmado, não é nem um aluno chato, que o cri-cri, hum. entendeu? Mas é um aluno interessado, aquele aluno que chega cedo, aquele aluno que tira dúvida, aquele aluno que manda pergunta, sabe? Hoje a sensibilidade, né? Ó, oh, oh, pastor, pelo WhatsApp, pastor, fiquei com uma dúvida no estudo, página tal, número tal, a Bíblia no capítulo tal, cara, isso aí empolga Mas... qualquer ministro de Deus, uhum. aí é uma boa hora para saber Hoje... se é pastor ou não, tá vendo? Eu vou te falar, é os pastores pregam, <risos> boa prova, hein? né? É, é, nem todos, né? Mas vamos lá. 
Se ele vai pregar numa igreja pequenininha, tá, 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 a pregação dele é uma. Se ele souber antes que o auditório dele é só de pastores, hum. meu filho, mais. ele não vai pregar qualquer coisa, não. Com certeza, é. você é vai, moto, não. Né? Me parece então... que aí o que deve mudar é a linguagem, não o conteúdo. Que a linguagem se adequa, a forma, porque a linguagem né? é. Se você vai falar para um grupo de crianças, você não pode usar a mesma linguagem Com de certeza. adultos. Um grupo pode. de universitários. O grupo de é, universitários, é um grupo de adolescentes, um grupo de. Então, a língua. Agora, o conteúdo. É. O então conteúdo. É, o cara... eu acho que esse é o ideal, é, é. mas. Se o cara muda prática, o conteúdo. Não é isso, não. Ah, o ideal é, é esse. Eu posso colocar o grande aqui... problema é que hoje ah. tem gente que só tem um nível. É. E graças a Deus por aquele nível que a pessoa tem. É. Amém. A nossa Sim. pastora quer falar, né? É, eu quero falar, ah. gente. Só menina da mesa, ninguém deixa eu falar. Fala, pastora. Mas é isso aí. Gente, a gente. É... Muito obrigado, pastora. Ah, não, não, continua, continua. Tô, <risos> é, tô empolgada. Nós podemos observar hoje, quanto os irmãos colocaram, da questão também da escola bíblica dominical. Hoje a gente vê uma distância. A pessoa gosta do culto da noite, mas no domingo de manhã tem as coisas para fazer. Então a gente está vendo aqui é, uma dissonância realmente desse ir até a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E às vezes a pessoa fica escolhendo o tema. Aí olha na revistinha da Escola Bíblica Dominical. Ah, hoje vai falar, tipo, semana passada nós estudamos sobre a morte. Quem é a pessoa em sã consciência é. que gostaria de domingo pela manhã, um domingo alegre, todo mundo cantando, louvando ao Senhor, e chega eu para ministrar. Qual a lição de hoje? Morte. Uhum. Todo mundo ficou olhando para minha cara e já ficou aquele clima fúnebre. Mas aí, irmãos, cabe a nós transformar é. a escola em algo dinâmico. E, e nesse... aí nós transformamos em algo dinâmico e foi bênção. E nessa linha, algumas ah. pessoas até o es escolhem o seguinte: quem é que prega? É isso, é verdade. Rapaz, acho coisa. que hoje. Hum, me deu uma dor aqui, acho que hoje eu não vou, não. Exatamente. Ouvi de, do Irajá dizendo: fiz o básico de teologia, agora voltei a estudar com a intenção apenas de me aprofundar na palavra e não de ser pastor. Estou agindo errado? Deveria fazer só os estudos bíblicos da igreja? Ouvinte, mergulhe, ouvinte. Claro Estuda. Que Quero certeza. dizer aos meus irmãos que eu sou absolutamente favorável. Todos devem estudar, todos devem batalhar. Quem me conhece sabe é pra, até onde eu fui, aonde eu estou, onde eu quero ir. Eu preciso crescer, nós precisamos crescer. O estudo teológico formal é uma bênção para a nossa vida. Agora, se você é membro de uma igreja e você quer desenvolver os seus estudos teológicos, dialogue com a sua liderança. Cada igreja tem o seu estilo. Exato. Dialogue com a liderança. Diga, pastor, estou pensando nisso, estou querendo isso, quero ser mais útil, quero servir qualquer ministro. Mais uma vez, é uma boa prova. O pastor, o pastor vai dizer, é uma benção, minha irmã. Que bom que você está estudando, nós precisamos de muita ajuda aqui e você poderá nos ajudar. Agora, se não for pastor, o é. jeito pode ficar com medo. É isso, isso é uma sombra, hein? essa mulher deve ser uma assombração na minha vida eu, eu vou repreender e também é o seguinte, tem pastor que conhece bem a ovelha, hein? tem ovelha que, come, que tem uma conversa mas a intenção é outra é. só a graça de Deus, nós precisamos a cada dia crescer no conhecimento da palavra de Deus e aplicar essa palavra na nossa vida porque sem a palavra do senhor nós estaremos perdidos em qualquer nível comece na escola bíblica Vamos para os cultos, vamos para os estudos e com a graça de Deus vamos prosseguir cada dia mais no conhecimento da palavra do Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra lupada para os meus pés, tua palavra é luz para Noventa e três. E Marcela Bastos. Então, sinceramente, quando você deixa de ler a Bíblia por um dia, você sente falta, hum, aquele incômodo? Olha aí. Noventa por cento dos ouvintes por telefone dizem que sim. 67 deles no site também dizem que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui um, no Face aqui o ouvinte contando que conversou com uma pessoa que tem uma longa trajetória no evangelho mas nunca leu a Bíblia, né? E falou com a pessoa, você conhece o livro do profeta Heresias? E a pessoa, o que que a pessoa fez aqui, ouvinte? A pessoa foi procurar na, na Bíblia, então, foi mexer na Bíblia, ver se achava. Nessa linha aí de procurar, uma das ah. nossas ouvintes contou que uma pessoa que ela conhece, já tá um tempo na igreja, perguntaram lá pra amiga, disse assim, vem cá, quem era a sogra de Eva? 
Ela falou que ela ia procurar na Bíblia para poder saber quem era. É, e, e tem o, também do jovem, do, do menino. Do jovem, que ah. tinha acabado de entrar na igreja. É, que falou o menino que, da igreja ficava falando, né? Tô esperando a minha Rebeca. É. Tô esperando a minha Rebeca pro filho. Ele falou assim, gente, mas essa Rebeca deve ser muito bonita, é. né? Porque tá todo mundo querendo todo, namorar e, com ela. E todo mundo querendo namorar a mesma Rebeca. A mesma né? Aí Rebeca. é que é o problema. Mas eu quero encorajar os ouvintes assim, ninguém sabe tudo, gente. Ninguém sabe tudo. E uma das grandes, das grandes qualidades de uma pessoa grande é quando ela assume que ela não sabe. Então, vamos entender, a gente não sabe tudo, nenhum de nós sabe tudo. Então, vamos, vamos assumir e vamos aprender juntos. Tem muita coisa para nós aprendermos juntos. E a igreja é um lugar que não pode ter bullying, viu? Galera, tá, 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 isso é bullying, hein? Negócio de Rebeca aí, negócio de Elisa, isso é bullying, hein? Não pode ter, ter, ter bullying, tem que ter ali o acolhimento. Olha, irmã, não é por aí, isso não existe na Bíblia. Vamos ajudar. E aí temos aí uma possibilidade de um crescimento bem legal. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: quase sempre o convite é bem sutil e quando percebemos já caímos na tentação. Sei que 1 Coríntios 10, 13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar mas como colocar isso em prática na minha vida existe algum segredo para vencer as tentações como manter pura a conduta em um mundo com tantos atrativos quais os desafios de ser um cristão fiel pergunta um de nossos queridos ouvintes Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. E a gente está junto aí nessa caminhada. Benção pura, muito obrigado, pastor José Derivaldo. Forte abraço, querido. Obrigado, meus queridos. E mandar um abração para minha esposa que está lá ouvindo e minha fã. Tô sendo sempre por mim. <risos> É benção pura. Muito obrigado, pastor Fábio Nunes. Um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu gostaria de lançar um convite aqui do dia 20 ao dia 23, Congresso Proclamação. Minha hum. igreja, meu bairro, meu povo. E um abraço aí pro Diogo, no Nino Scar, que acertou meu carro. Eu pude estar aqui hoje, tranquilo, viu? Acertou o seu carro? Acertou, tava todo de regular. Consertou. Consertou. Ah, tá, consertou. Acertou, acertou. o balanceamento. Não, entendi, tá, tá, entendeu, entendeu, né? Entendeu? Eu achei, fiquei, fiquei impressionado. O menino que acertou o meu carro, estou aqui na rádio. E achei. Não, né? ele não bateu no meu carro. Não, não. ele consertou seu é, carro. Acertou. É, acertou. Arrumou, acertou. Arrumou o carro. Arrumou o carro. Pastora é, Neuza é. Xavier está aqui é, conosco. Ela falar, foi encaminhada aqui pelo pastor a Luiz <risos> Xavier, que é o esposo dela e que nos dá a alegria da sua presença aqui. Uh, Luiz, muito obrigado, meu querido, por ter indicado aqui a Neuza e por estar aqui ao lado dela Sim, neste é. dia. A sua indicação foi muito boa, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui na presença aqui desse debate aqui maravilhoso e fiquei balançando as pernas ali com vontade de estar aqui nessa mesa porque esse debate aí mexeu comigo e com a igreja do senhor porque hoje balançou o pezinho já é pastor, a pessoa oh. já não quer mais entender a Bíblia, oh. a pessoa quer saber só de seguir a, aos que tem DVD, oh. aos que profetiza na igreja hum. eles não querem ter uma continuação de aprendizado da palavra de Deus e isso mexeu muito comigo porque é isso que está acontecendo e eu vi que esse debate aqui edificou muitas vidas aí em volta do nosso Brasil aí que eu sei que a 93 está até na Suíça, todo mundo ouvindo Certeza, Estados Unidos, fico muito feliz e mando um abraço para todos que estão ouvindo esse debate aí, inclusive o José Carlos, o Pestano e a Nete, a Rutinha lá na Suíça, todo mundo aí que nos ajudou aí, que nos deu coragem. Obrigado por essa é, oportunidade. Que palavra boa, gostei demais, é assim que eu gosto, muito bom. Pastora Neuza, obrigado. Com certeza, muito obrigado, JR, aos colegas da mesa, eu agradeço a oportunidade de ser indicada para esse debate, visto que é muito importante para o nosso próprio conhecimento também. Hoje eu aprendi muito aqui nessa mesa, apesar de ficar calado um pouco, mas guardando essas palavras e refletindo sobre elas e também pensando no que essa reflexão vai produzir nas pessoas que estão ao nosso redor, que compõem o meio evangélico. Então isso é importante, continuar avançando, prossigamos em conhecer 
a, é, a palavra do Senhor e não deixar realmente essa palavra fechada, porque fechada ela é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus e Deus está falando conosco nessa manhã. Um grande abraço, um abraço aí para a igreja da família no Engenho Novo. Meu beijo, amo vocês. Boa palavra, quero agradecer a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Também quero informar a você a exposição Café com Fé e Arte, que estará acontecendo, aliás, hoje, a, aliás, amanhã, sábado, dia 19, de 9 às 20, e também no dia 20 de setembro, domingo, de 10 ao meio-dia, com entrada franca, na ACM, que fica ali na Rua da Lapa, número 86, a exposição Café com Fé e Arte é a exposição dos quadros do jovem pintor Hugo Wilson. Ele tem uma, uma estratégia, uma habilidade com a arte muito especial, porque ele, ele utiliza o café. Então, ele, ele pinta com café, que é essa bebida típica e popular em nosso Brasil. E as cores eventuais complementam a obra com muita criatividade e originalidade. Todas as suas pinturas têm a ver com fé. Então é uma coisa muito especial, realmente um artista autodidata e com grandes habilidades. Você pode acompanhar essa exposição amanhã, sábado e também no domingo, uma iniciativa do Instituto Reverendo Guilhermino Cunha. E aqui com o apoio da Rádio 93 FM. Com você, o Vinte Amado, participando conosco aqui. Esta é a 93 e nós vamos orar juntos agora. Olha tanto motivo para a gente orar hoje, hein? Pelo amor de Deus, esse tema de hoje, nós temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e também hoje nós vamos orar, nós estamos aí. Daqui a pouquinho, na próxima semana, começando a primavera e todas, quase todos os dias nós estamos ouvindo falar sobre as questões que envolvem a chuva. Falta água, falta água aqui, ano que vem vai ser pi pior do que foi esse ano. Então, Deus sabe o que faz, a vontade de Deus é sempre maravilhosa. Bom, nós precisamos orar para que as autoridades tenham sabedoria no uso dos recursos naturais. É, são naturais porque Deus nos deu na natureza. Também cada um de nós deve ter sabedoria no uso da água, usando com moderação, ponderando sobre a necessidade real do uso da água para que não falte para ninguém. Porque tem muita gente que está sofrendo a ausência da água todos os dias por falta de cuidado, por falta de zelo, por falta de resposta de uma instituição pública, de um governo ou de uma concessionária. Nós precisamos ter sabedoria em todos esses assuntos. Vou pedir o pastor José Derivaldo para por gentileza orar conosco e juntos vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. Pai querido, nós te louvamos pela possibilidade, pela oportunidade que tivemos de tratar destes assuntos, Senhor. Agora nós entregamos nas tuas mãos os nossos ouvintes. Senhor, os que ficaram esperando, Senhor Deus, uma resposta que satisfizesse os seus corações. Que tu, Senhor Deus, pela tua ação, satisfaça o coração desses ouvintes, só Senhor. E quanto, Senhor Deus querido aos enfermos, nós te pedimos Senhor Deus, tem misericórdia estende as tuas mãos sobre eles, traz a cura Senhor Deus, alivia as dores ó Senhor Deus, das tuas criaturas ó Senhor querido e livra o teu povo Senhor Deus, das ciladas e da opressão do maligno para que o teu povo seja livre para te louvar e para reconhecer e agradecer a ti pelos teus feitos, nós te pedimos Senhor e te agradecemos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe 